inteligencia se procedió a la aprehensión de, de siete menores, de seis menores de edad y un mayor de edad por un secuestro extorsivo que tenía en cautiverio a dos personas que, que habían realizado eh, el secuestro el día de ayer en horas de la noche. Las dos personas responden a los nombres de Roberto R. el uno y Freddy L. el otro eh, persona secuestrada. La primera persona eh, dice que regresaba de dejar una carrera por la vía de la costa y que aproximadamente a las 21 horas con 50 minutos el día de ayer eh, les han abordado tres personas, eh, una señorita al parecer de 16 años también, eh, y que los lleve a un lugar llamado El Cococho, una carrera. Yendo a llegar al lugar, le eh, sacan unas armas de fuego y, le, y proceden al secuestro de, de dicha persona. Y la segunda persona también, de las, con las mismas características, que ha estado regresando de mucho lote, dejando una carrera en la 31 y la Tamendi, aproximadamente a las 22 horas con 40, tres personas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino, eh, que le lleve a la 30 y la S al colegio Juan Emilio Murillo, una cuadra antes de, le iba, de lo, donde le iba a dejar, para que se, eh, estaba un poco oscuro, y proceden las personas a sacar unas armas de fuego y también a realizarle amenazas y agresiones y llevándole al lugar de cautiverio. Con esta información que se tenía personal de la UNACE y personal del distrito Portete, eh, se aler les alertaron eh, que encontraron uno de los vehículos que se movilizaba, uno de los secuestrados, eh, encontrándole en, en, una, en una vivienda a la altura de la calle eh, la K, entre la 43 y la 44, por lo cual proceden a realizar el allanamiento, encontrando dicho vehículo que se encontraba con reporte de robo y que estaba siendo conducido por uno de los secuestrados. Y posterior a eso, en el lugar se encontró a dos personas, a dos menores de edad, lo cual les procedieron al aislamiento de los dos menores de edad y de acuerdo a, a, a labores de inteligencia, de investigación, llegaron a la al lugar de la 44 y la Q, a un domicilio donde se encontraban en cautiverio los dos ciudadanos desde el día de ayer secuestrados. ¿Son dos vehículos que han sido robados? Solo encontramos el primer vehículo. Están, siguen trabajando las unidades de investigación para tratar de conseguir eh, o recuperar el otro vehículo. ¿Se podría decir que este grupo le eh, acá a los jóvenes para... Como sí, está, por eso están seis detenidos aislados, son menores de edad y un mayor de edad. Estamos sacando la información, están, siguen trabajando las unidades de investigación para tratar de, de ver más gente que también está involucrado en este tema. La persona que conducía el taxi que fue interceptado por los familiares, ¿está entre los detenidos o aún están detenidos? ¿La persona? Que conducía el taxi que fue visto en el suburbio de Guayaquil en la madrugada, ¿está entre los detenidos? No, solo estamos, no les encontramos a la persona que estaba conduciendo el vehículo. Solo encontramos el vehículo y de ahí iniciamos las, el proceso investigativo y llegamos a, las, a los autores del hecho. ¿Tienen antecedentes? Eh, ahorita todavía no tienen, estamos sacando información eh, preliminar, estamos verificando, vamos a ponerles a la órdenes de la autoridad competente para el respectivo procedimiento. ¿Sigue más allanamientos? Sigue trabajando, el personal todavía se encuentra en, en la calle, realizando más allanamientos, tratando de identificar a más personas, porque indican que faltan muchas personas más eh, que son de esta red de secuestrados. ¿Cuántas personas en total rescataron? Dos personas se encontraban en cautiverio. En el, mismo sitio. en el mismo sitio las dos personas. ¿Cómo las encontraron? ¿Estaban maniatadas, encadenadas? Estaban tapados los ojos, estaban eh, amarrados, eh, estaban justo eh, yendo a comer, les estaban pasando a las personas, los, menores de, los dos menores de edad que se encontraban ahí, les estaban pasando comida para que se alimenten las personas. ¿Qué características tenía el vehículo que encontraron? Es un aveo el, el vehículo que, que encontramos. Bueno, todavía bien. se encuentra en, el, en la vivienda, es un aveo blanco. Todavía se encuentra en la vivienda, estamos, eh, ya avanzó una grúa para trasladar el vehículo y ingresarlo a los patios de retención. ¿Es el caso del señor Freddy L? Sí. Señor Freddy L, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Buenos días. ¿Estamos hablando de una banda que formó solamente de menores? Sí, hay, mucha, hay muchas personas más. Por eso siguen los allanamientos, seguimos en las investigaciones, vamos a tratar de, de dar con todos los, los integrantes de esta, de esta banda. ¿Algún grupo que te pertenece o son grupos aislados? Son grupos aislados al parecer, pero estamos todavía en la investigación eh, ya posterior, cuando ya tengamos eh, más detenidos y resultado de todos los allanamientos, y les indicaremos a cuál, qué grupo pertenecen y todo. Ah, de lo que estamos, sí, como evidencia tenemos siete teléfonos, el vehículo recuperado y un arma de fuego. ¿Cómo operaba ese grupo? O sea, las mujeres para 
de taxi, los hombres pararon el taxi, ¿qué se sabe? Sí, entre dos o tres personas que eh, hacían parar el taxi, que cogían una carrera a cualquier lugar, a distintos lugares de, de la ciudad, cuando ya estaban por llegar al lugar de destino, sacaban las armas de fuego, los, los amaniataban, les pasaban a la parte de atrás o en la cajuela y les llevaban a las personas. ¿Cuánto estaban pidiendo por cada persona y por carro? Estaban eh, comunicándose primero con las personas, eh, como fue recién el día de ayer, recién estaban empezando a comunicar para pedir un rescate. Eh, por por el, el tema de que nosotros ya sabíamos, nos alertaron de los secuestros, se empezó a trabajar, todavía no estaban pidiendo dinero, o sea, sí era, no daban todavía cantidades, pero estaban yendo ya a pedir el dinero para el rescate de las personas. ¿Se sacaban el dinero de las tarjetas de, los, de, los, de la víctima? Sí, uh, es otro modus operandi, que le sacan dinero también para, para tener, pero en este caso les llevaron y estaban haciendo unas llamadas extorsivas para pedir el dinero. O sea, iban a pedir una suma, lo que pudieran sacar. Lo que ¿no? pudieran sacar. ¿Nos repite su nombre y cariño? Mayor Juan Carlos Pacheco, jefe subrogante del distrito bueno, Portete. Muchas gracias. Mayor, recomendaciones también para estas personas para que vean cómo... Para evitar, ¿no? Para evitar a la policía ser presa fácil de estos delincuentes. Bueno, las recomendaciones de siempre. Tiene que tener a las personas cuidado, ver en dónde se coge. O sea, yo sé que es un poco difícil porque cualquier persona puede hacer parar un taxi para, para una carrera, ese es su trabajo. Pero eh, tratar de ir por lugares eh, que no sean oscuros, tratar de, de estar pendientes si es que ya ven alguna cosa, hacer parar otro carro, llamar a la policía, llamar a, eh, para que nosotros podamos auxiliarles en este sentido. Ya escuchamos entonces al mayor, él es el jefe encargado del distrito Portete. Abajo están pues las personas detenidas, ya nos han indicado, la UNACE ha hecho varios allanamientos aquí en la zona del suburbio de Guayaquil, en el batallón del suburbio. Se ha logrado detener a seis menores de edad y un adulto. Entre las evidencias están los teléfonos celulares, eh, un arma de fuego y uno de los vehículos, un aveo blanco que fue, eh, pues encontrado en una vivienda ubicada en el sector de la, 40 y, de la 43 y la K. En ese lugar encontraron a dos menores que fueron aislados y avanzaron a la zona de la 44 y la Q. En ese punto encontraron a los dos eh, conductores, a estos dos taxistas, que fueron secuestrados en las últimas horas y pues quienes sabemos que en el momento del allanamiento que se dio cerca del mediodía eh, pues estaban siendo alimentados por dos menores de edad. Son en total siete personas involucradas eh, pues que han sido retenidas por la Policía Nacional.